ukaguzi wa CAG kuhusu ufanisi wa serikali kwenye kudhibiti hizi taka za kielektroniki umekuja kwa wakati mwafaka kabisa na kweli sisi tunampongeza kwa kujielekeza huko kama serikali taka za kielektroniki ni nini tunaposema taka za kielektroniki Mnafahamu kwamba katika kipindi cha miaka 20 iliyopita kumekuwa na mabadiliko makubwa na maendeleo makubwa kwenye teknolojia ya habari na mawasiliano. Tafsiri yake ni kwamba kumekuwa na wingi wa simu, kompyuta, chaja na kadhalika. Na kutoka nje ya nchi. Na kama ambavyo kuna bidhaa feki kwenye kila eneo vile vile kwenye eneo hili pia kuna bidhaa feki na ambazo zinaingia zimeshatumika na nchi kama zetu uh, zinazoendelea ni rahisi zaidi kuletewa bidhaa hizi za kielektroniki ambazo zimeshatumika mahala kwingine na hasa kompyuta na laptop wanasema zimekuwa refurbished unanunua unaona umenunuzwa kwa bei rahisi baada ya mwaka mmoja unalazimika kuitupa kwa kumekuwa na ongezeko kubwa sana la hizi takataka. Na hata nikiwauliza nyie mliopo huko ndani katika kipindi cha miaka miili iliyopita mmetumia charger za simu ngapi? Ila mmoja. Habna nijua lakini nyingi. Kikuuliza ziko wapi sasa hivi? Ile charger yako iko wapi? Habna nijua. Somehow haipo. <laughs> lakini ipo mahala. Ipo kwenye mazingira yetu. Na kwa mujibu wa takwimu zilizotolewa na mamlaka ya mawasiliano Tanzania tena takwimu za nyuma kabisa za mwaka 2013 kulikuwa na simu takriban zilizosajiliwa milioni 30 sasa hivi zitakuwa zimeongezeka mno simu za mkononi na siku hizi watu hali zao nzuri nzuri kidogo karibu kwa mwaka mtu ana simu mpya nyingine na mwaka 2016 mtakumbuka mamlaka ya mawasiliano iliweka utaratibu wa kuzima simu feki kwa kulikuwa na hii hoja simu taku na mtambo simu feki zitazimwa ilipofika juni moja 2016 simu zaidi ya laki sita feki zilizimwa kwa hiyo kwenye mzunguko ziliondoka simu na zikaingia kwenye mazingira na sisi tulifanya utafiti pale ofisini kwetu uh, wakati tunatengeneza mwongozo wa kudhibiti taka hatarishi mwaka 2013 wakati ule ilikuwa inakadiriwa kwamba kila mwaka eh, tani karibia kati ya 1018 na 1033 za kompyuta tani 1018 hadi 1033 za kompyuta zinaingizwa kwenye mfumo mzunguko zinatupwa kila mwaka na hizo zinaishia kwenye madampo zinaishia nyuma uwani wetu na hizi taka zinakuja na kemikali ndani yake ambazo zina sumu na ni hatarishi sababu kompyuta charger simu zinatengenezwa kwa kutumia nyingine heavy metals kwa hiyo takumbuka katika miaka 2012 na 13 na 14 wizara ya mawasiliano na bahati nzuri mimi nilikuwa kule tuliandaa sera ya taka za kielektroniki kabisa stand alone policy naitwa electronic waste policy mtaona jinsi serikali ilivyokuwa imeshaamka kuhusu tatizo hili na wakati wa uandaaji wa wa ile sera kukawa na mawasiliano ndani ya serikali kuhusu mahala mwafaka pa sera ile kukaa pawe ni wapi kwa hiyo na wakati huo huo uh, ofisi ya makamu rais walikuwa na guidelines mwongozo na kanuni za kudhibiti taka hatarishi kwa baadaye katika kujadiliana na sheria ikaonekana taka za kielektroniki ni taka hatarishi kwa badala ya kutengeneza policy tofauti ya taka za kielektroniki ijumuishwe sasa katika guidelines au kanuni za taka hatarishi. Kwa kama serikali tumeamua kuzipa tafsiri taka za kielektroniki kama taka hatarishi.
kitakachotokea na ambacho tumeamua kufanya baada ya kuzungumza na wenzangu na kusoma hii ripoti ya CAG ni kwamba sasa tutatengeneza kanuni mpya za taka hatarishi ambazo zitaziweka taka za kielektroniki katika eneo hilo na tutatoa mwongozo kabisa wa namna ya kuzidhibiti na kuzitupa na kuzihend na kuzirejeleza sababu nyingine ziko recyclable naweza kuzirejeleza kwa Kiswahili zamani ilikuwa ni jambo kubwa sana kumiliki laptop eh, siku hizi hata watoto wa sekondari na watu tu kawaida wana, wana laptop eh, na muda wa maisha ya laptop kwa kadri siku zinavyoenda unakuwa mfupi zaidi kwa sababu watu wanataka wawe na nyingine latest au zinaharibika haraka zaidi kwa hiyo zinatupwa kwenye nani kwa hiyo tatizo ambalo litaendelea kuwepo kwa ni muhimu kwamba hizi hoja zilizotolewa tuzi, tuzifanyie kazi katika national environmental action plan yani mkakati wa kudhibi, wa mazingira wa taifa wa mwaka 2019 mpaka mwaka 2023 swala la udhibiti wa taka za electronic tutazipa uzito mkubwa kama alivyopendekeza uh, CAG lakini tuna ripoti hali ya mazingira ambayo tumeisambaza kote nchini ambayo pia inajielekeza katika jambo hili tutaendelea kuelimisha umma kuhusu swala hili na ku uh, wadau mbalimbali kiwemo watumishi wa almashauri tunaamini umma inabidi ufahamu zaidi kuliko jambo hili na CAG ametusaidia kwamba kwa ku kagua ufanisi wetu kwenye jambo hili tumeibua mjadala kwenye jambo ambalo lazima tuwe, tuwe na mjadala nalo kama taifa udhibiti wa hizi taka uh, lakini tutaendelea kutoa miongozo na kufanya utambuzi kwa wote wanaokusanya kuhifadhi na kusafirisha na kurejeleza taka hatarishi na lengo ni kuwapa taratibu zinazofaa